Hallo Leute, Matthias von Auto Kitchen, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid, dass ihr zuschaltet. Heute äh, lohnt sich das auch ganz besonders für euch und natürlich äh, auch für mich, denn heute mache ich wirklich was super, super Leckeres. Ja, und zwar werde ich euch zeigen, wie man äh, Lachs kalt räuchert. Ja, dazu habe ich eine äh, wunderschöne äh, Lachsseite, also es ist äh, Wildlachs am Stück, frisch, mit einer wunderschönen Farbe. Ja, ich habe das das erste Mal in meinem Leben damals in Norwegen gegessen und äh, wer das einmal probiert hat, der isst das Zeug aus dem Laden nicht mehr, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen und äh, ja, einfach nur grandios. Ja, und wie man äh, Lachs kalt räuchert, das ist ganz einfach übrigens, das zeige ich euch jetzt. Ja, den äh, Lachs, äh, den tue ich jetzt im Kühlschrank über Nacht, also 24 Stunden, damit der schön Feuchtigkeit verliert, sich aromatisiert. Das ist ganz wichtig, dass ihr den auf so einen äh, Rost legt und äh, ein Backblech unten drunter. Der Lachs, der wird nämlich Feuchtigkeit verlieren, ungefähr ein Fünftel, also ihr könnt davon ausgehen 200 Milliliter, dadurch wird die Konsistenz äh, fester. Ja, und es ist gar nicht gut, äh, wenn der Lachs quasi mit der Hautseite in der Flüssigkeit liegt, das sollte nicht sein, deswegen immer, ein, immer auf so einen Rost legen und ein Backblech unten drunter, sodass die Flüssigkeit aufgefangen wird. Ja, wie gesagt, den tue ich jetzt in den Kühlschrank für 24 Stunden und äh, morgen machen wir dann weiter. Boah, ich könnte den schon so essen. Ey. Ehrlich, wenn ich da so, so diese Tierdokus gucke, wo diese Bären da irgendwo im Norden in diesen Flüssen sind und diese Lachse essen, äh, ganz ehrlich, da bin ich neidisch. Ich zahle 30 Euro für ein Kilo Wildlachs und der holt sich das einfach aus dem Wasser. Das ist voll asozial, was der Bär da macht. Müsste man eigentlich auch mal machen. Ne? Sich einfach in so einen Fluss setzen und ähm, Lachse schnappen, wenn die Leichen gehen. Und, äh, einfacher kannst du nicht an gutes Essen kommen. So, wie ihr seht, der Lachs hat seine erste Räucherphase hinter sich. Ich habe ihn äh, die Nacht über ungefähr zwölf Stunden 
Geräusche dazu nutze ich Buchenholzspäne bzw. feinkörniges Buchenholzmehl. Da tue ich immer noch gerne ein bisschen getrockneten Thymian mit rein. Das aromatisiert das Ganze nochmal zusätzlich und dann mit dem Rum und dann der Eigengeschmack von dem Lachs. Das wird einfach fantastisch. Ich muss mich wirklich schwer zusammenreißen, jetzt nicht da dran zu gehen. Aber zwei Tage muss ich noch warten. Ja, was jetzt folgt, ist die Frischluftphase. Ich hänge den Lachs auf. Ähm, der soll jetzt noch mal zwölf Stunden atmen, sich weiter aromatisieren, noch etwas Feuchtigkeit äh, verlieren und dann werden wir noch den Räuchergang durchführen, dann noch mal eine Frischluftphase. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der Fischliebhaber, also geräucherte Forelle, Aal ist nicht so mein Ding. Ja, aber geräucherter Lachs, damit kriegst du mich, das ist einfach nur ein geschmackliches Highlight, ich freue mich wirklich riesig darauf. So Leute, der Lachs ist fertig. Wie ihr seht, der hat eine richtig tolle Farbe bekommen. Der, die Rauchablagerung, die haben sie schön festgesetzt. Der, der Rauch, <lacht> der Lachs, der riecht einfach nur fantastisch. Der hat eine richtig schöne feste Konsistenz bekommen. Und äh, ja, und das Aller, Allerwichtigste ist, äh, wir wollen ja auch wissen, wie es schmeckt. Ja, und deswegen werde ich ihn jetzt anschneiden. Freue mich total drauf. Äh, mal schauen, wie es schmeckt. Ja gut, ist keine große Überraschung. Ich glaube, super klasse. Aber schauen wir mal. Ja, das äh, ja, duften tut schon mal richtig, richtig toll. Mmh. Wow. Mmh. Boah, ist das lecker. Ich, ich kann kaum reden, ob ihr es glaubt oder nicht. Mir läuft immer noch das Wasser im Mund zusammen. Das ist der Hammer. Ja, wie ihr seht, Lachs kalt räuchern ist gar nicht so schwer. Ja, danach habt ihr wirklich ein Essen für die Götter. Das ist wirklich unbeschreiblich lecker. Ihr könnt es auch schön dekorieren. Ich, äh, ja, ich äh, lege den Lachs immer gerne noch ein bisschen auf Sushi-Reis drauf. Äh, und äh, ja, das äh, bleibt dann euch überlassen. Oder am liebsten esse ich ihn mit Baguette. Einfach nur etwas Butter aufs Baguette und Lachs drauf. Oder vielleicht ein Spritzer Zitronensaft. Ja, egal wie er ist, einfach immer super lecker. Ja, ansonsten äh, wie immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und äh, freut euch auf weitere Räuchervideos. Bleibt dran, Leute. Macht's gut, euer Matthias.